どうも愛嬌です突然なんですけれども皆さんはテムというサイトをご存知でしょうか SNS とかでですね頻繁に広告が表示されるサイトなんですけれども正直ですね価格が激安なので僕はね 100% 詐欺サイトだと思ってました。僕は正直あんまりですね Facebook とか Instagram とかで表示される広告っていうのは信じていなくて僕のチャンネルでもですね過去に Instagram とか Facebook から誘導されるサイトでですね新井とか照英それからインスタ360とか GoPro とかが激安で販売されているサイトに関しては詐欺サイトなので注意してくださいという動画を作ったこともあります今回の動画はですね画面の左上にプロモーション表示が出たと思うんですけれどもテムさんからのタイアップ依頼を受けて作っている動画になります、まあ、正直ですねメールがテムさんから来た時は詐欺サイトからメールが来たと思ってそんな詐欺の片棒を担ぐようなことするわけないだろうとかって思ったんですよでもちゃんとですねこのテムっていう会社調べてみたところですね、まあ、中国の企業なんですけれども2022年9月にですねアメリカでオープンしていてアプリもあるんですけれどもすでに2億5000万ダウンロードされてるんですよねで日本には2023年の7月に上陸してます今回はですね概要欄のリンクをクリックするかアプリの検索バーで DKS3498 と入力してもらえれば1万5000円分使えるクーポンももらいましたこのやたらと高額なクーポンもねうさんくささの原因になってるような気もするんですけれどもいろいろなインフルエンサーの方も紹介していて実際に使えるクーポンなんで安心してくださいで今回は僕もですね実際に合計12点2万5千分ぐらいですかねバイクで使えそうなアイテムを購入してみましたので紹介したいと思います概要欄に全てリンク貼っておきますのでおそれいいじゃんって思うものがありましたら今回ですねご提供いただいたクーポンを使って注文してみてくださいちなみにね注文してから届くまでなんですけれども、まあ、12点全てがまとめてボンって送られてきたわけではなくて2個になって送られてきたんですけど1個は1週間ぐらいですかねでもう1個はね10日ぐらいで届きましたそれではですね1点ずつ紹介していきたいと思いますはいそれでは1点目紹介しますこちらですインナープロテクターなんですけどもこれ3847円ですでサイズは M から XXXL まであるので、まあ、体の大きい人でも全く問題なく着用することができますこれねプロテクター以外のところは全部メッシュになっているので、まあ、メッシュジャケットとしても使えなくはないんですけれども見た目がねかなりこう世紀末な感じになっちゃうかもしれないですねただ防御力はねこれ結構しっかりしてそうなのでまあ、例えばワークマンのジャケットの下とかに着用するにもいいような気がしますちなみに今回ですね僕が製品をチョイスする上で一番困ったのがサイズなんですよ先にねアメリカに上陸してるっていうのもあって大きめのサイズが多くてあんまりね S とか M みたいなね小さいサイズはないんですよねもうこちらも本来僕は S サイズが欲しかったんですけれどもなかったので M サイズを購入しましたオフロードバイクの練習とかにも良さそうですよねはいインナープロテクターを着用してみましたもう商品ページだけ見るとねめちゃくちゃ世紀末感あってうわめっちゃ北斗の剣の世界観だなとか思ったんですけど実際着用してみるとまあそこまでではないかなとは思いますねしっかりこう全体的に包まれてる感じがするのでもう防御力的にはしっかりしてそうだなっていう感じがありますでまあ、僕はですね普段 S サイズを着用してますのでこちら M サイズでワンサイズ上げたなりのゆとりっていうのはあるんですけれどもこのプロテクター以外のメッシュ部分に関してはこれストレッチするので動きにくさっていうのはないですねただですねこの腕の部分肘と肩以外の間の部分とかにもこれきっちりプロテクターがついてるんですよなのでこの上に着るアウターに関しては少なくともワンサイズは上げないとちょっと着用できないと思いますねはい、続いてがこちらです。はい、えー、こちらはですね、裏起毛のバイクプリントスウェットパーカーで、お値段が千四百九十九円ですね。こんな感じのですね、バイクモチーフのアメカジっぽいスウェットのパーカーはやたらとたくさん出てます。
今回こちらは僕 M サイズを買ったんですよでテムのサイズ上ではジャパンサイズが表示されるので M サイズっていう風になってるんですけどこれ実際の商品にはですね XS って書いてありますやっぱこれもアメリカ向けの商品なんだと思うんですよねもうねこういうのは体の大きい人に関してはもう選びたい放題だと思うんですけど僕にとっては M サイズでもワンサイズアップなわけですよでバイクっぽいデザインでさらに小さいサイズまあこれでいくと XXS とかになるんですかねはもう全然見つけることができなかったです生地自体は結構肉厚で,でこれ裏側はね結構あったかい起毛処理されてるんですよで素材はこれポリエステルなので結構洗濯しても乾きやすいと思うんですよね結構ミドルレイヤーとして使いやすい一着だと思いますはい、スウェットパーカーも着用してみましたこちらも M サイズで僕にとってはワンサイズアップなので、まあ、ちょっとゆとりがあるかなっていう感じですねこれね裏起毛なんでめちゃくちゃあったかくてでしかも軽いんですよなんでめちゃくちゃ着やすいですね部屋着とかにするのにもめちゃくちゃいいしあとまあ洗濯係の僕としてはですねこういうのコットンのやつだと乾かないんですようちの奥さんが河川とかが苦手でもうコットン派なんですけど奥さんのですね厚手のこういうパーカーとかだとこのフードの部分がね3日ぐらい乾かなかったりするんですよね、まあ、その点こちらはポリエステルなので乾きやすくてですねもう洗濯係的にも嬉しい一着ですねはい続いてはこちらですこちらは合皮のボンバージャケットですねお値段は4154円です、まあ、こちらもジャケットの表記上は XS なんですけどもサイトでは M サイズと表示されてました表面の生地はねこれ合皮なので風を通さないんですけど裏側はですねこれボアですめちゃくちゃあったかいんですよねで腰回りのポケットに関してはこれねファスナーとかがついてないので走行中なんか物とか入れとくのは怖いんですけどこの両胸の部分にですねファスナー付きのポケットがついてますのでこの部分にねスマホとかを入れとくといいと思いますでこのファスナーとかもね結構重厚感のあるものが使われていて意外とねなんか質感高いんですよね肩にはですねこれエポレットがついていてめちゃくちゃミリタリージャケットっぽい雰囲気なのでメリタリー好きな人に関してはこちらおすすめですねはいボンバージャケットを着用してみましたこちらもですね僕普段は S サイズを着用してますのでワンサイズアップの M サイズっていう形になるんですけど、まあ、こういうメリタリージャケットに関してはねあんまりぴったりで着用しなくても意外とかっこいいんですよねワンサイズアップとかで着用しておけば中に例えばインナープロテクターとかも着用できるようになるので結構ねワンサイズアップぐらいで買っておくのがいいかもしれないですねでやっぱ裏側がボアなので非常に暖かいですねただこの袖の部分に関してはこれリブになってますのでやっぱどうしてもこの部分多少は風入っちゃうと思うんですよねなのでバイクに乗る時にですね着用するのであればロングタイプのグローブとかと合わせた方がいいんじゃないかと思いますねはい続いてがこちらです。裏ボアのパンツですね。2689円です。こちらですね、裏地に毛足がちょっと短めのボアが採用されてます。はい、こんな感じのボアが採用されてるんですけれども。これね28インチから38インチまで幅広く揃っていて履くとかなりあったかいです毎年人気のですねワークマンのユーロボア防風ウォームパンツすごい人気なんですけどこのボアの毛足が長いのでどうしてもねシルエット的に少し太めになっちゃうんですよねこちらは適度な長さの毛足になっているので履いた時に結構すっきりしたシルエットになるのが魅力の一着だと思いますはいパンツを履いてみましたちょっとね僕の部屋そんな広くないので足の一番下までは見えないと思うんですけどもこちら唯一僕のですね今回の買い物の中ではジャストサイズの28インチなんですけどもぴったりで結構細身なんでかっこいいですねでこれ裏側なんでやっぱすごいあったかいですねでかなりぴったりサイズではあるんですけれどもこれストレッチが結構効いてます足の上げ下げとかもね全然これはストレスにならないのでバイクに乗ってる時とかも非常に使いやすいんじゃないかと思いますねはい続いてがこちらですこちらは合皮のブーツですねお値段が2749円でしたこれね合皮で風を通しにくくてすごい柔らかくて履きやすいブーツですでこのソールのつま先側が1 8ミリぐらいでヒール側が3 3ミリぐらいあるので足つきも結構良くなるんですよねでこれ曲げる時も結構曲がりやすいのでめちゃくちゃバイクに乗ってても履きやすいですでパターンはですねこちらブロックパターンが採用されていて触った感じですね素材は PVC あたりだと思います
水場とかでスリップしにくいので雨の日とかもねなかなか滑りにくくていいんじゃないかと思いますねで一度このね紐で調整したら脱ぎ履きに関してはこのサイドファスナーでできるようになってますんですごく脱ぎ履きしやすいのもポイントですねでさらにですねこちら中敷きなんですけれどもこちらの中敷き結構ねクッション性がしっかりありますでこのヒールの部分ですねこのかかとの部分に関してもしっかりサポートしてくれるような中敷きになっているので安いね靴って中敷きがしょぼいんですよでもこれ中敷きがすごいしっかりしているのでこれだったらね中敷きを買い直す必要もないと思います。はい、続いてはこちらです。こちらはですね、スマホタッチ対応の防風グローブですね。でこれ829円って書いてあったんですけども、注文したらですね、まさかの2セットだったみたいで、なんかね、2個届けました。本当はね、防御力のあるようなバイク用グローブを探したんですけど、なかなかね、うまいこと見つけることができなかったです。でぴったりサイズを選べばインナーグローブとしても使えるかなと思ったんですけどこれ思ってた以上に生地がしっかりしていてですねちょっとインナーグローブとしては使えないかなっていう感じがしますただねこれグリップの方もしっかりしていてで人差し指と親指に関してはスマホタッチも対応してるんですよちょっと近所に株で出かける時なんかはこれ結構使い勝手良さそうだなと思いますねで裏側はねこれ起毛処理されてて裏起毛なんで保温性も割と悪くないです夜にね結構ウォーキングとかジョギングに出かけることがあるんですけれども、まあ、そういった時とかも結構使いやすそうですねでも2セット届くんで1個選択してる間はねもう1個使っとくっていうこともできますねはい続いてはこちらですこちらはヘルメットバッグですねリュックタイプのものなんですけど3135円ですねこれ奥行きがしっかりあるのでフルフェイスヘルメットが1個しっかり収納することができます入れる時に関してはこれ後ろから入れる形になります今ね実際にウィンズのヘルメットを1つ入れてるんですけれどもはいこんな感じですね実際収納するときはこれ袋に入れておいた方が傷がつかなくていいと思うんですけどこんな感じでですねヘルメットを収納しておくことができますでこのショルダーハーネスのところにねこれ D リングがついてるんですよ、まあ、こいつがついてるとカラビナとかを引っ掛けておくことができるので、まあ、僕はバイクに乗るときはですねだいたいこのショルダーハーネスのところに家の鍵とかね大事な鍵とかを束ねて引っ掛けておくようにしてますでさらにこのショルダーハーネス同士に関してはこのチェストストラップで止めておくことができるので、まあ、このショルダーハーネスがずれてですね運転に集中できないなんてこともないですねでバッグの正面こちら側なんですけどもここ分かりますかねこの部分がねリフレクター素材になっているのでヘッドライトの光とか反射してくれるので視認性が非常にいいんですよねでだいたい容量的には25リットルから30リッターぐらいはありそうなので結構ね物は入ると思いますで生地はおそらくなんですけどこれポリエステルだと思うんですよただこの生地表面をですね TPU でコーティングしてるので防水性も結構高いですねでさらにこのファスナー部分に関してもこれ止水ファスナーが採用されているので、まあ、ちょっとの雨とかだったら全く問題なく使えるはずですねはいリュックはショット感じはこんな感じになります今これね実際にウィンズのヘルメットが入ってるんですけど、まあ、ヘルメット1個入るとね結構でかいって感じしますよねこんな感じで,でやっぱりですねこのチェストストラップがついてるので動き回ったりとかしてもですねずれることがないのでこれやっぱ非常にいいですねはい、続いてがこちらですで。これはウエストバッグなんですけども、879円ですね。まあ、キャッシュレス時代のツーリングにもうぴったりって感じのウエストバッグですね。こっち側はね、ペットボトルホルダーになってるんですよ。こちらにね、ペットボトルを入れることができるんですけれども、この小型のバッグの方に関しては、メイン収納の中と外側にそれぞれ1箇所ずつですね、ファスナー付きの小物入れがついてるんで、結構細かく荷物を分けて入れることができるんですよ。で、まあ、プラスでですね、僕みたいにバイクで撮影しながら走ってる人とかに関しては、ここバックル付きの小物入れが2箇所あります。この部分なんですけど、こちらに関しては、例えばアクションカムの予備バッテリーとか、SD カードとかを入れておくことができますね。僕はミリタリーっぽいのが好きなので、こちらのグリーンを選んだんですけども、他にね、よりミリタリー感が強い迷彩と、まあ、シンプルなブラックっていうのもありました。これなかなか使い勝手がいいと思います。はい、ウエストバッグは着用するとこんな感じですね。まあ、結構やっぱコンパクトなので、ちょっとしたものをで、ね、入れてツーリングとかに出かける時とかはすごくいいんじゃないかと思いますね。
続いてがこちらですこちらですね精密ドライバーセットですね車載用にいいかなと思って購入したんですけどビットがね32個も入ってるんですよで内容としてはトルクスとかプラスドライバーマイナスドライバー六角レンチとか結構ね幅広く入ってます車載工具としてね1個ポコッと入れておくと何かと活躍できそうな気がしますねでさっき気がついたんですけどクロスカブとかに積んどくのにいいなと思ってね買ったんですけどツールバックとかと一緒にセットで買えばよかったなとかっていうふうに思いましたテムだとツールバック1000円前後くらいで買えるんですよこれをねツールバッグとかに入れて車体につけとけばよかったなとか思いますね続いてはこちらですねこちらはモールシステム用のフックで159円ですまあ、最近売られてるですねデイトナとかタナックスのシートバッグって拡張用にですねモールシステムが採用されてることが多いんですよでそのモールシステムを利用してですね取り付けできるのがこちらになりますこれマジックテープになってるんですけどもこれでですねモールシステムのところにこうやって挟み込むことでフックがね1個増設できる形になりますモールシステム用のバッグとかも僕持ってるんですけど、まあ、こういうね簡単なフックみたいのがあればいいなと思ってたんですけどアマゾンとかでね見つけられなかったんですよでテムの方でねたまたま見つけたのでちょっと色違いで何個か買ってしまいましたはい続いてこちらですねベースボールキャップですけどこちらは577円ですね明らかにですねこれハーレーをイメージしたようなグラフィックがプリントされているキャップなんですけどちょっとねヴィンテージ加工みたいなのがされててこの辺とかねちょっとダメージっぽい感じになってたりしますねで裏側はですねこれデニム生地みたいのが採用されていてでこの辺のね調整のアジャスターの部分とかにはレザー調素材が採用されてますヘルメットを脱いだ後に良さそうだなと思ってテムで注文したんですけどもまあ、テムから届いてですねゴソゴソ出した時に奥さんの目に入ってしまってですね私欲しいって言われてしまったのでこれは結局僕がかぶることなくですね奥さんの手元に届くんじゃないかと思いますねはい最後の一つがこちらです見えるだろうかこうかこうかこうか<笑>こちらはですねヘルメットキーチェーンですねこれ179円でしたちょっとネタになりそうだなと思ってカートに入れてしまったキーチェーンなんですけど赤、青、黒、銀の4色がありますなかなか面白いのがですねこのシールド部分なんですけどこのシールド部分がね開閉できるんですよこれなんかちょっとねネタになるなと思って買っちゃったんですけど自分のヘルメットの色とかにね合わせて買ってもいいかなと思うんですよねはいというわけでですね今回はテムで購入したバイクに良さそうな商品を12個紹介しましたちょっとアイテム数が多いので簡単に特徴だけお伝えしてきたんですけれども昔はですねだいたいこう1つの商品を販売しようと思った時に製造工場があって問屋さんがあって販売店があったんですよだから最低でもこう3社を経由して消費者は買うっていう形になってたんですけども最近はどんどんですねこの問屋さんを飛ばして工場が直接 EC サイトで売るっていうのが増えてきてますよね。その中でもですねテムみたいにですね国を越えて EC サイトで販売することをですね越境 EC サイトなんていうふうに言うんですけども今後こういったサイトに関してはどんどん増えていくように思います特になんですけども今まで世界中の企業から生産を委託されていた中国のですね越境 EC サイトっていうのは増えていくんじゃないかと思うんですよねで今回僕が購入した12点に関してはですね品質も全然悪くなかったと思うんですけれどもテムではですね90日間であれれば返品を受け付け付てくれます今回紹介した製品の URL に関しては全部一覧で概要欄に入れてありますで1万5000円分のクーポンコードも概要欄にありますので気になった商品があったという方はですね今回のこのクーポンを使って購入してみてください今回の動画が参考になったという方は是非チャンネル登録と高評価お願いいたします X と Instagram もやっております概要欄の一番下に URL ありますのでよろしければフォローをお願いいたします今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。